area in polar coordinates and integral inequalities. Okay, first we are area in polar coordinates in the section. Area in polar coordinates means we have a curve that is in the polar coordinates value. If we have a polar coordinates, we have a variable value. That is the TT in the polar coordinates variable side value. अरे नम्रे कांटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आने लगी ना एक्स और वाई एरिया में वेरिएबल्स हैं इन्हें पॉला कोऑर्डिनेट्स आपको में इन्हें एरिया में वेरिएबल्स आम टीटे एरिया में रहा ओके आधो बियो ही चोड़ा पॉला कोऑर्डिनेट्स लेको मार्टी उटा एंगने एरिया कंट्रोल की मतलब आना इवड़ा पागल डेरी ऑफ़ सेक्टर Enclosed by the curve, r is equal to f of theta and the two radii vectors, theta is equal to alpha and theta is equal to beta is given by a is equal to 1 by 2 integral from alpha to beta r square b theta. So, we can do this here. The area of the sector enclosed by the curve. The area of the sector enclosed by the curve r is equal to f of theta. So r equal to f of theta is the curve and the curve is equal to f of theta. And enclosed by the curve and the two radii vectors theta is equal to alpha and theta is equal to beta. Theta is equal to alpha, theta is equal to beta and the radius vectors are the radius vectors. So these two vectors are equal to f of theta and the curve. This moon is also enclosed in the area means this shaded region. ओके ये कॉन पॉलिट क्या ना ये शेड ऑफ रीजन है ना आ एरिया नो रहेना आ एरिया कंडोरी क्या ना फॉर्मूले आने वाला पाव में रीजन है ए इज़ इक्वल टू वन बाय टू इंटेग्रल फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर बी थीटा सो आर इसे फंक्शन ऑफ़ थीटा सो आर स्क्वायर नो बारे इंदो एक फंक्शन ऑफ़ so, we can do that. R is equal to some function of theta. R is equal to some function of theta. R is equal to some function of theta. Theta limits. So, we can do that. So, we can do that. So, we can do that. So, this is the area of a sector enclosed by the curve. R is equal to f of theta. And the radius vectors. Theta is equal to alpha to theta is equal to beta is given by half into integral from alpha to beta r square d theta. Okay. So, we can do that. First question. Find the area of the circle of radius a. So, if we look at the area, we will look at the circle of the radius a. So, if we look at the circle of the polar coordinates, we will look at the radius a. So, we will look at the radius a. We will look at the radius a. So, we will look at the radius a. So, we will look at the radius a. So, the radius a is not a fixed number. So, we will look at the radius a. 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 उरे सर्कल में एरिया ले चुके जी के ना सर्कल ल नाम का रियाम सर्कल ल तीटे अवधन दो टू वेरी है उरे फुल सर्कल ना वाले वो तीटा 360 ओवर टू 360 डिग्री वेरी वेरी इबो फर्स्ट क्वार्टर इंडे इबो हम ए फाइंड द एरिया ऑफ़ द सर्कल ऑफ़ रेडियस है इन द फर्स्ट क्वार्टर इंडे ना इतना चुके जी Enam, semi circle ni, urus semi circle ni area ni, urus cerita ni, tiga orang tu tu beri ni, zero model tu pi beri, okay? Ni ada apa? Urus full circle ni, macam mana? Urus zero tu dua pi beri beri. Enam, first three quadrant ni, urus area ni, macam mana? Urus zero model tu three pi beri, urus zero model tu dua seratus ribu lima ratus beri ni. Enam, urus urus full circle ni, urus urus cerita ni, tiga orang tu, orang tu orang tu macam beri ni, zero model tu dua pi beri, three sixty ribu lima ratus beri. So, kami kata, angka si equal to kiti, enam orang tu tiga orang variation kiti. So, formula will apply here. A is equal to half integral from alpha to beta half square d theta. Alpha and beta are the theta limits. Theta is equal to 0 to theta equal to 2 pi. So, in the order, half into integral from 0 to 2 pi. Half square. Half square is a square d theta. So, a square is a constant taking outside. A square by 2 into integral 0 to 2 pi d theta. That is, a square by 2 into integral d theta is theta from 0 to 2 pi. That is, a square by 2 into limits order over 2 pi minus 0. That is, 2 and 2 get cancelled. So, a square by 2 into 2 pi becomes pi a square. So, this is the number of the radius of a circle. Radius r is the circle of a circle of a circle of pi a square. So, radius a is the circle of a circle of a pi a square. So, we are going to do the polar coordinates to integrate the area. Okay. Second question. The equation in polar coordinates of an ellipse with semi-axis a and b is. So, the equation in polar coordinates of an ellipse with semi-axis a and b is. So, the polar coordinates of an ellipse with semi-axis a and b is. So, the equation in polar coordinates. 1 by rho square is equal to cos square 5 by a square plus sin square 5 by b square. Find the area A of the ellipse. So, ellipse in the polar coordinates are the equation on the turn. A and B are the axis. Now, we have to define the ellipse in the two axis. A and B. 
ഓക്കെ സർക്കിളിന്റെ പോലെ സർക്കിളിന്റെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടി റേഡിയസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് ആക്സസ് വരും ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബി എന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ലെങ്ത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ പോളാർ ഫോമിൽ ആണെങ്കിലും ആകും തീറ്റയും അല്ല ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓയും ഫൈവും ആണ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആകിന്റെ പ്ലേസ് ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ആകും തീറ്റയും പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആംഗിൾ റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് ഈ കോസിന്റെയും സൈൻറ്റെയും അവിടെ നോക്കുക തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണ് സോ തീറ്റ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഫൈവും ആകിന് പോരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയും ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ ആകും തീറ്റ ഇല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓയും ഫൈവും ആണ് ആ വേരിയബിൾസ് എന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്കറിയാം എലിപ്സ് എലിപ്സിന്റെ നമുക്ക് ഫൈ ഫൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിളിന്റെ വേരിയേഷൻ വേണം ഒരു എലിപ്സ് മൊത്തം എലിപ്സ് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫുൾ എലിപ്സ് വരുന്നാൽ എന്ത് വരും സീറോ ടു ടു പേ വരും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള എലിപ്സിന്റെ പോർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സർക്കിളിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് വരിക അതേപോലെ സെമി ഒരു എലിപ്സ് സെമി എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നേനെ സീറോ ടു ഫൈവ് വന്നേനെ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ എലിപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും സീറോ ടു ടു പേ തന്നെയായിരിക്കും ആംഗിളിന്റെ വേരിയേഷൻ സോ ഫൈവ് വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പേ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് എലിപ്സ് ഫൈവ് വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പേ പിന്നെ നമ്മൾ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്താണ് ഹാഫ് ഇന്റു ഇന്റഗ്രൽ ഫോം ആൽഫ ടു ബീറ്റ റോ സ്ക്വയർ ഡി ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ഫൈവ് എന്നല്ല ഞാൻ എഴുതുന്നത് കാരണം എന്താ ആകിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മുടെ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആകിനെ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ റോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തത് റോ സ്ക്വയർ ഡി ഫൈവ് സോ ഫൈവ് വേരിയേഷൻ ആണ് ആൽഫ ടു ബീറ്റ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സീറോ ടു ടു പേ വരും ഇനി റോ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയർ കണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് റോ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കണം അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇസ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ബി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് റോ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം സോ റോ സ്ക്വയർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ക്രോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സോ അങ്ങനെ റോ സ്ക്വയറും കിട്ടി സോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഫോമിൽ സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഏരിയസ് ഓഫ് സീറോ ടു ടു പേ സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പേ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടിയ റോ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ക്രോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു കാരണം അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബാക്കി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഴുതി ഇനി എന്താണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ വൺ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ക്രോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ഈ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ ആയിരുന്നതിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ പൈ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രിക് അബൌട്ട് ബോത്ത് ദ ആക്സസ് ആണ് സർക്കിളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എലിപ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലും ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലും എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഒരേപോലെ അല്ലേ ആ എലിപ്സിന്റെ പോർഷൻ കിടക്കുന്നത് സോ സിമട്രിക
ഓക്കെ സോ എന്നാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ ആയ വണ്ണിനെ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ചെയ്ത് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സെയിം സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വൺ ബൈ കോ തീറ്റ ഇസ് സീ തീറ്റ സോ വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇസ് സീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സോ ബി സ്ക്വയർ എന്നാവും അടുത്തത് എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ കോ ഫൈവ് സ്റ്റാൻ ഫൈവ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ത് വരും ടാൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുവാണ് ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ഫൈവ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യും സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി സോ ഇത് ഈ ഇന്റഗ്രില് ഫൈവ് മാറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റും ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനും മാറ്റി കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ടി എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ടി എന്താണ് ടി സ്റ്റാൻ ഫൈവ് സോ ടി സ്റ്റാൻ സീറോ ടാൻ സീറോ ഇസ് സീറോ അതേപോലെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ടി എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കണം സോ വെൻ ഫൈവ് ഇസ് പൈ ബൈ ടു ടി ഇസ് ടാൻ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ടാൻ പൈ ബൈ ടു ടാൻ പൈ ബൈ ടു ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താവും സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും കാരണം ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ടി സീറോ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ ടി ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഡി ടി ആണ് സോ ഡി ടി ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ടി സോ ടാൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇസ് ടി സ്ക്വയർ സോ ഇങ്ങനെ വരും ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി ടി ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഞാൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ എ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഇന്റഗ്രലിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സോ ഇതെന്താവും ടു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്നു ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യണം സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകണം ഒക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വലിയൊരു ഇന്റഗ്രില് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ എ സ്ക്വയർ വെച്ച് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് സോ ഡിവൈഡിങ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ന്യൂമറേറ്ററിനെ എ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആവും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടേമിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതാണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്താവും ബി ബൈ എ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയ ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ അതിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റു സം എഫ് ഓഫ് ടി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ഡി ടി സോ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ടു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അവിടെ ഞാൻ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറ
that is any other two b square the limit c tends to infinity e quantity kodukumba endana c ede place la infinity aanu so limit koduthana ivu ezhudiyirikkana 1 by b by a tan inverse infinity by b by a is infinity aanu infinity by a finite number endana infinity aanu so infinity minus 1 by b by a tan inverse 0 is 0 tan theta ede value 0 aagana ed angle ilana adana tan inverse 0 tan theta ede value tan 0 nu no parayna 0 aanu so adondu tan inverse 0 endana 0 next tan inverse infinity tan inverse infinity nu parayna endana tan inverse infinity is pi by 2 aanu kaaranam tan theta evadiyana infinity aagunu nokka tan pi by 2 aanu infinity so adondu tan inverse infinity nu parayna endana pi by 2 aanu so adutha step ile 2b square undu 1 by b by a can be written as endana reciprocal edutanga so a by b into tan inverse infinity is pi by 2 minus 0 aanu so idu multiply cheyyanam endana b square by b ennallathu b aagum a undu ee 2 and 2 get cancel so endu kittum pi ab nu kittum okay So next question, number two. Find the area of the region in the plane enclosed by the cardioid R is equal to a into one plus cos theta, where a greater than zero. So we can do it. Can the region the area? And that is area of the region in the plane enclosed by the cardioid R is equal to a into one plus cos theta. R equal to a into one plus cos theta. Now we can cardioid enclosed here. Now, yeah, cardioid is over there. But the circle area, we can do it. Now, cardioid is over there. Figure the area and do it. So, 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 ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ആരോ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആകെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചതാണ് ഇത് സോ ഇത് ഞാനൊരു ഈ ഒറിജിനൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വെക്ടർ അഥവാ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ആകെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറന്റ് ഇക്വേഷൻ കാണിക്കാം കറന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കാർഡിയോയുടെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീരെ സോ ഈ ആർ ഈ ഫിഗർ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാർഡിയോയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കഴ്സർ പോകുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർഡിയോയുടെ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചൊരു വെക്ടർ ആണ് ആകെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആക്സസ് R is equal to a into 1 plus cos theta nalle cardioid equation ibade ee y axis le ee length a aayirikkum adhe pole x axis le ee length 2a um aayirikkum ee cardioid inde r is equal to a into 1 plus cos theta nu parayna cardioid undu ini mattu mini area kandupidikkan choyikkum ningalku a ede place le a greater than 0 nalle ibade a ede place le edengilum some real numbers thannondulla equation tharam ee reethiy thanne ee problem cheyna adhe reethiy thanne aanu adum cheyanad ഓക്കെ കാർഡിയോയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് കാണാതെ അറിയണം തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടെ തന്നെ എവിടെ വരെയാണ് സീറോ ടു ടു പൈ നിങ്ങൾ സാധാരണ നാല് ക്വാട്രൻ്റിലും ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും സീറോ ടു ടു പൈ കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാർഡിയോയിഡ് അതേപോലെ ലെംഡി സ്കേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏരിയ ഒക്കെ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീരെ ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലേസിൽ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ഈ തീറ്റയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല തീറ്റ വേരിയസ് ഫ്രോം സീറോ ടു ടു പൈ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹെൻസ് ഹിയർ ഫ്രം ദ ഫിഗർ തീറ്റ വേരിയസ് ഫ്രോം സീറോ ടു ടു പൈ ഫിഗറിൽ നിന്നല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാർഡിയോയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പ്ലേസിൽ എന്ത് വന്നാലും ആംഗിളിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സീറോ ടു ടു പൈ എന്ന് വരും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് കൊടുത്താലും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൾ ഫ്രോം ആൽഫ ടു ബി ടു ഹാഫ് സ്ക്വയർ ബി തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് സീറോ ടു ടു പൈ ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സോ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൾ സീറോ ടു ടു പൈ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ പ്ലസ് ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് വരും സോ ഈ വണ്ണിനെ ടു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് സോ ആ ഫോമിലെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന
ഇവിടെ സൈൻ ടു പൈയും സൈൻ ഫോർ പൈ ഉണ്ട് സോ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സി ഒ ആണ് ഓക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റു ടു പൈ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇന്റു ഈ ടു ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ത്രീ പൈ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ കാർഡിയോഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇന്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഫോമിലാണ് എ ഡബ്ല് എസ് ബി ടു ആ സോ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യണം തീറ്റ വേരിയസ് ഫോം എന്താണ് സീറോ ടു ടു പൈ ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ടു ഇന്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തീറ്റ വേരിയസ് ഫോം സീറോ ടു ടു പൈ സോ ഇതേ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ആസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് വിത്ത് തീറ്റ വേരിയസ് ഫോം സീറോ ടു ടു പൈ എ സിക്വൽ ടു ടു എ സിക്വൽ ടു ടു എന്നല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ എ ടു ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് സോ ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി സോ അങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ആയിരിക്കും സോ അത് നിങ